我们恋爱吧第五季所有的恋爱观察员，江老师，老朋友啦，周周，请坐，请坐，老秦，欢迎静姐。所有的相遇都有意义，欢迎收看优酷《我们恋爱吧》。大家好，我是主持人王聪。<笑>老秦，我们的花园一进来什么感受？有还有不不一样，感觉很温馨吧这儿。嗯，周周呢？周周是第一次第一次当观察，第一次当观察员。嗯、这一集我们聚焦的都是二十八家的轻熟龄的单身女性。那一方面呢，他们在社会当中承担着越来越重要的角色，也获得了越来越多的认可。那与此同时，他们也更加的从容清醒，对爱情可能有更加多元的理解以及感受。所以这一季我们就是要进入到他们的视角去看一看他们的爱情和选择。我们先问问几位姐姐吧，就是有没有还记得自己二十八岁的时候，那时候对爱情是个什么态度？二十八岁，上头上头，绝对的恋爱脑。我是消失自我的恋爱脑，不不是一个特别好的模板。周周呢？恋爱脑啊，也是恋爱脑。<笑>恋爱脑不可怕，但是一定要做一个清醒的恋爱脑吧。千万不要做到那种，比如说你爱爱到最后，就可能已经很痛苦了，但是你还是不愿意放手，那个就是不爱自己了。爱别人同时，你也一定要自己爱自己，就你不要迷失自己的。爱的时候全力以赴，转身离开的时候毫不回头。哎，对，老秦在这边啊啊！<笑>老秦，你是那种恋爱脑吗？就是在恋爱的时候不顾一切。<笑>老秦压力好大。<笑>我感觉他不是哎。确实不太是。我是工作大于一切。你会有一个很清晰的，我的另一半，我喜欢什么类型的，你有吗？我反我这个性格还真没有，就是嗯，就接触。嗯然后接触了以后，自己内心会有个小本儿，一般是从一百往下减。<笑>呃，大家看老秦旁边还空了一个位置，你们期待第六位嘉宾会是谁？是一出场穿就是红裙子，今天就复刻了一下，超级美。文君这一次什么样的心情在回我恋？就是从被观察对象成为了观察对象，心情还是很不一样的。但是就很期待接下来会发生什么。好像文君节目之后回去读书了，对吗？对，我现在是在港大继续读博士。哇，厉害！哇、wow、哦，文君，你的感情动向？<笑>大家都很关心<笑>，现在是有在发展的对象，是传说中的吗？啊，好，啊，啊，好好好，懂了懂了懂了懂了懂了懂了懂了，啊。我们这一季有一点点特别，因为这趟旅程呢，我们要从上海开始。那几位漂亮的姐姐呢，她们是去发出邀请的，男生们去赴约。在晚宴结束之后，所有的姐姐根据心意，匿名的向其中两位男生发出下一段旅程的邀约，而男生呢，可以自己根据自己的心意来决定是否赴约，去往下一程，或者是离开。那我们接下来要开始今年的恋爱的这趟旅程了，好不好？好好好。好好好啊！河海无边，山峰有意。七点，华灯初上，克拉哈伯等你，直至钟声响起。漂亮姐姐们腰，来了！哇！梅西大学，哇哦！这男孩有点像那个许光汉哦，有点儿、啊，有一点点
这背影好帅。有点紧张。歪着头就进了，浓眉大眼哇，有点帅，有点艺术天赋在身上的，哇哦！他们拿到请柬之后，纷纷来到了同一个地点。Hello Hello， 你好你好你好啊，美国幸存子小孙，然后盛伦，你呢？叫熊叫熊是吧？对对，叫熊子权，在这等着我们。对啊对啊对啊。我今天天气还挺好的，对呀、啊，<笑>尴尬的经典话题<笑>，很正式啊，对呀、啊<笑>。我发现男生是比较不会跟陌生人聊天的，女生就会很快就，男生就是我的目的是这个，然后我就来完成这个目的的那种<笑>，很简单，对不对？你是哪里的呀？我们应该都是南方的，我是广州，你呢？啊，那我们很近，香港，哦，香港是吧？对。靠着，你现在还会不会有点紧张？我肚子好像还有一点，身体放不开。OK， 我好好好好点了。战术性喝水，很无所适从。很渴，有点有点。<笑>你觉得下一件现在是男嘉宾还是女嘉宾？女生吧。应该是吧。哎，你一直喝水。<笑>你期待吗？就看到女嘉宾的样子，还好，还好，还好。有人来了，来了，来了，我们去迎接一下吧。我们要到哪了？要在这赢吗？还是要再往前走一点？对。他真的好紧张，他一直在说话。对，来了。漂亮姐姐一号。哦，女生，女生。哇，美美美，很有气质。药企统计跟同事哇，好漂亮啊！啊，气质好好呀！我眼里有光。姐姐的步伐确实坚定一些，她好开心。表情，这很好看。那你上去打个招呼。Hello， Hello， Hello。你好，你好，你好。你好，你好。你叫小熊。真的。我小孙。那我小孙。真的好高。小心，小心。小孙，我叫小胡。小胡，都是小。古月湖。古月湖。嗯。你要喝东西吗？好啊，好。你要喝什么？有水，有西瓜汁。喝水吧。好，那加冰块吧。不用。好，谢谢。主要他们俩穿的也比较搭，感觉小孙穿的跟小虎也搭不太上。不是，我觉得小孙不是一个自信型的人。对。谢谢谢谢，不客气。你要做吗？你要做，我可以让给你。我没关系，我没关系。真的吗？这个男生真的是，他说你要做我这儿也可以。<笑>该握手时候，他比一个剪刀手，然后该握手时候，然后他是这样子往后退。<笑>我感觉小孙那时候的心理活动是，这个姐姐可能不行了，下一个吧。来一趟喝一水饱。<笑>你是哪里人？你猜。我猜，很难吧？四川人。啊啊！一猜就猜对了，这么厉害，是吗？第一个有人猜我是四川人，啊，不是吗？啊，不是。你好，你好，你
个餐。嗯，你念一遍一二三四五六七八九十，慢一点。一二三四五六七八九十。你是北方的。对。啊，这么厉害，你怎么听出来的？我怎么听不出来？<笑>但但但他还没有到东北，还没有到东北。<笑>我好认真的在玩啊。感觉在说，还没有到东北，还没有到东北，还没有到东。这么厉害，来了，自信心来了。蒙了，蒙了，蒙了，蒙的啦。<笑>然后我想一想，他是真的在认真猜呀、嗯。对对对，有没有什么稍微一点点的提示呢？因为北方其实蛮多了。看海，山东啊，青岛。哦，太、啊、对了。哇塞，太厉害了。好，弟弟好厉害。啊、好认真，上中心好强啊！你真的不跟我坐一会儿吗？啊？你要不要坐一会儿？啊？啊要不要坐一会儿？坐会儿，来坐。谢谢。没事，不客气。这背影看起来很成熟的样子。哇，哈工大的本硕已经出来创业了，所以是一个比较有社会经验的人。嗯。哇，文艺男这种，看起来好像也比小孙要成熟一点，比两个都成熟一点。慢点，不是你可以先在这等着也行。Hello Hello Hello， 特别看。Hello Hello Hello， 你好，小熊，小熊，啊，梁潇，梁潇，对，啊，孙胜伦，你可以叫我小孙，哦，小孙。那我应该叫你梁潇还是？都可以，小梁也可以。Hello Hello。你好，你好，小胡。啊、哦，好的，小胡。然后喝东西可以治病，然后喝东西可以治病。哎呦，小孙，我真小孙是第一个逃离现场的人。哇！我觉得小孙故作潇洒，在那儿倚着栏杆。来喝吗，孙？啊、哦，我不用了，没事。我喝，我喝。谢谢。跟他们就是一个色系，是，<笑>很适合你啊，这个颜色，<笑>跟他们融为一体。<笑>你们发现没？你要喝水吗？我帮你倒。男生就直接，<笑><笑>你们男生好现实啊！<笑>哎，别老我们我们，我们说我是我是那靠栏杆儿这个。但但但你是哪里？就是猜一下。他他纠结。其实你肯定是南方人，口音我能感觉出来。然后。对，有点南方。<笑>哈尔滨，<笑>哈尔滨，有一点。哈尔滨，嗯，那你应该经常滑雪喽。滑冰，我们小时候体育课就是滑冰课，有专项是吧？对，冬天就是滑冰课。像我们山东是那个挖掘机。哦，真真假的？真有啊！挖掘机，蓝翔是吗？<笑>没有，他在那里做梗了。真有啊！没有他。哦。这些女生都穿那种礼服裙呢、哎，都。哇，金融公司 CEO 苏世明，哎，很厉害。好好看呀！感觉姐姐也都是事业上闯出了一片天。姐姐真的好看，怎么办？这女孩感觉比较有气场，就是这介于纯真跟魅力之间，你知道吗？来了来了来了 ，Hello Hello 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 Hello， 我叫小熊。小熊。对，熊猫的熊。孙悟空的孙。小孙，小孙，小熊。小梁。小梁。只能用小梁了。刚刚明明说我叫梁小。被转化了。小胡，小胡，小胡 ，OK， 好的。怎么说呢？你。叫我听子吧，听子，啊、嗯，听子，哪哪个听见的听啊，听子，听子 ，OK， 好，你们有做自我介绍吗？刚才啊，介绍，我们一直在猜，对对，都猜，好呀，你在猜什么环节？是，首先是来自哪里？对
，我觉得你长得像北方人。为什么？感觉是吗？第一个这么说的，<笑>我是北方的，嗯、是北方人哈。我们先猜他吧。好的，好好。那你给我们一个北方还是南方提示？南方人，这女孩比较稳嘞的。对，还是南方，南方，但我想不到了。自从刚刚把人家哈尔滨的猜成南方的之后，哦，所以你是哈尔滨的。哎，盲猜你就尴尬了，不是，不是，不是，不是。<笑>又来一男生，刘志。哇哦！ Wow 还挺潮的，哇哦、wow ！怎么办？我们节目好好看哦，感觉像那种文艺男，对，应该是有手艺在身上的。你好，你好，你好，哇！您是感觉他的眼睛亮了吗 ？Hello，Hello。Hello, Hello. 你好，呃，小孙，刘志，大家可以叫我 Leo。小熊，对，我是从事那个，让我们猜一下吧。好，对对对对对对。小梁，我是从事制造业。哦，好吧，好吧，好吧，没事，猜，怎么猜，你们猜不了的。哦，猜不出来是吧？对 ，OK， 很帅。对啊，是小胡、小听。听子在这一刻有点动心。嗯，听子是个 CEO， 我觉得他会喜欢沉稳一点的男生。下一个是男嘉宾还是女嘉宾？应该是女嘉宾吧。哇，哇。啊，这个帅呀、啊，李明伦。<笑>我最近在录一个篮球节目，他是选手。哦，是吗？他是墨尔本大学的研究生，篮球很厉害。那很高，很高，他非常高，他得有两米吧。哇，眼睛亮了。对，继续迎接一下。对 ，Hello，Hello，Hello， hello. <笑>哇，这好高啊 ！Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， hello. hello, hello. hello, hello. 你好，你好，你好，有点过分了吧？这个有点太高了。啊、呃，小孙，呃，怎么称呼？呃，李明伦，李明伦， okay, 对，小熊 ，Leo， 小梁。<笑>太高了吧！听子，听子，李明伦，我得这样，我得这样看。啊，小胡，小胡，我、哦、眼睛离不开了，已经。太高了吧？他好高他、啊，我得这样看。不至于啦，<笑>有压迫感。他叫我小熊，我觉得我是真的小。男生全走了，男生走的好快呀、啊，先<笑>走一步。哎，老秦应该没有过太多这种经历，就是被身高压制，男生会有一点点不舒服吗？这这这工作的时候也没招，这这个他站你边上你也跑不了。哎，如果同台男艺人比你高很多，非常挺拔，你想避开他吗？不同化，就是<笑>中间隔一个人位，反正我就站这边。所以你看那三个男生都躲开了，直接向后转，<笑>从来没有那么一心齐过。你是模特吗？我不是，但你的身高很像运动员吗？呃，爱好者。你有多高呀？你有多高呀？听子对他很感兴趣。听子对，一米九八。哇哇，一米九八，好高，一米九八，好高啊，好高。怎么，小熊？啊、要不要站我肩膀上？站<笑>可以，站我肩膀上。哇，哇露背，大卷发，哇，红裙。哦，她好漂亮，好有风格，好好看，好好看，都好好看，好有味道，好自信，是有那种是吧？对，好自信。来了，红色，明媚大美女。但是的确就是一个姐姐的感觉。对，刚刚周周说的对，很明媚这句话。啊、哦，很明媚。Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello， 大家好，大家好。Hello, hello, 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 感觉也很高，怎么搞的？我是王安琪。你好，你好。啊、哦，小胡。小胡
听子，听子，听子，小刘，小刘，小熊，小熊，对，熊猫的熊，呃，小孙，哎，他也好高哦，对，我就说他高啊，他甚至和小孙一样高，<笑>你看他是不是和小孙一样高？你看小孙的笑回答了一切，他说是的，<笑>我很尴尬。小熊，对，熊猫的熊，呃，小孙，小孙，有没有不那么小的？小梁，小梁啊，好，不那么小。李云龙，李云龙，啊，李云龙，李云龙，李明伦，李明伦，不好意思啊，不好意思，不好意思哈，王安琪，叫我安琪就行，嗯。好的，好，好，嗯、那我们坐下吧。好呀，对呀、啊。这几个女生是完全不一样类型的，嗯、女生是做有玫瑰花的地方。玫瑰花的，哦、在江边。哎，小孙做了个主位哦。玫瑰花是定好的。哦。有玫瑰花。呀。嗯。坐这吧，谢谢。啊，哎，那你坐，你坐，没事没事没事，你坐你坐你坐。这边，要不你先选，那那那我坐这儿。好嘞，那我坐这儿啊。哎，这是您。啊，哎，那你坐。哎，等一下，没事，等一下，没事没事没事。嗯，没坐下。那我坐在这里。小孙他是直接做主位，按照他刚刚那么容易紧张的，不是他既不需要坐在男的旁边，也不需要坐在女生的旁边。我觉得他最后跟安琪握手的那一下就是这个姐姐算了，就是那种<笑>不是我能攀得上的姐姐。对，整不了，整不了一点儿，他可能心态就是。整不了跟高攀的区别在。整不了可能就是这个女孩说完这下一句话，我都不知道咋接。呃，嗯、呃，喝水。<笑><笑>我我跟你们想的都不一样。我觉得小孙状态活跃起来了，他的活跃不在表达，在观察。杨青说他坐在那个位置的时候，我的想法第一反应是，他要观察其他所有人，他那个心里的劲儿被激活了。嗯，那我们都坐下，要不要直接自我介绍一波？对，自我介绍，对吧 ？OK， 好，那我先来吧。那先，我叫孙胜伦，然后我今年二十七岁，我是一个拳击手。哇、wow, 哦，他还是拳击手。然后我和我的朋友一起在做一个工作室，然后是做时尚品牌的买手这些的。哦，好厉害，哦，那很适合。嗯。哎，大家好，我我我姓刘，文刀刘，智慧的智。然后我的主业是做制造业的运营总监的职务，这个也是跟我朋友一起搞的公司。大家好，我叫小熊，全名叫熊子泉。我也是刚工作两年之前，十年在新西兰读书，然后从事行业是金融，然后财富管理有关的。啊，我叫梁潇，梁是梁山伯的梁，潇是潇洒的潇。年龄先保密吧，好吧？<笑>为什么年龄要保密啊？就是不知道男生为什么要保密这个年龄，不懂。然后我的主业是 MCN 的合伙人。然后副业是做食材贸易。哦，那你平时在在哪里？在上海。在上海。对对。呃，我叫王安琪，然后我是东北人，我现在是 b a 在上海，我在做自媒体啊，大家可以叫我安琪。安琪。或者叫老王都可以。老王。老王。什么老王啊？是的，我的网名叫老王了。那、哦、我又觉得有点拿不出手，所以刚才就没说。<笑>老王好记，终于不是小了。嗯，大家好，可以叫我小胡。我是叫胡一楠，古月胡，刘亦菲的亦，然后一个木，一个南方的南啊、嗯。然后现在在上海，呃，我是一个统计编程师。哦，是个理工科的女孩。嗯，好。大家好，我叫杨林，然后你们可以叫我听子。嗯，我在纽约的时候是上学加工作，然后我现在是有两家公司。哇哦，一家是金融公司做那个的企业的融资上市的，然后还有一家是做游戏。然后接下来一年呢，会去北京清华大学读研究生。哦，哦这个履历也太厉害了，能干的女生。
，哇，好震撼的人生！现在这几个月的应该是到处跑的状态，之后会在北京待一年。哦。哎，你觉得你觉得他听着有点像那个 Lisa？ 我说你有点像 Lisa， 是吗？啊，对，很多人这么说。<笑>怎么这么尴尬？自己停住？是紧张吗？还？哪一个？呃，我是李明伦，然后现在还是学生，呃，就读于墨尔本大学。读硕士，你在读什么？读信息系统，就是有点代码的东西。哦，蛮有意思。很复杂吗？很简单。<笑>呃，平常就是就是打打球，就是我的爱好。你这身高碾压呀！对，你先随便跳一下就灌篮了吧。哈哈，不用跳，感觉也都可以。<笑>你家里人都这么高吗？我爸挺高。你怎么没问我这个问题啊？没有，我一般会第一个被问的人是吗？没有，因为他好高啊。啊、哦，他刚进来的时候，他刚进来的时候，他比伞都高，我觉得。哈哈哈哈哈！那男孩蛮逗。他进来的时候，我感觉他也两米，好像一个灯。哈哈哈哈哈！惊呆了。真的、啊。<笑>然后他进来的感觉就是又高，然后又白。对啊，他很像那个《灌篮高手》里面那种感觉。啊，对，他像柳川枫，<笑>细长的眼，他好像柳川枫。两，哎，我们喝一杯吧，来，喝一个，造一个，很开心认识大家。还要起来碰吗？<笑>一定要高碰到，压<笑>力给到我们。不是我手没那么长，早就让他坐这个位置了。刚刚那位置太长了，这个好高，这个好高。没关系，坐下来看不出来。对，我坐在这里有压力，两个美女的中间很有压力的，你是幸福的，<笑>羡慕。有好奇你们的 MBTI 是什么？我是快乐小狗。我跟他一样。你俩一样啊？快乐小狗。哦。你你也快乐小狗。嗯。我们都是快乐小狗。哦，那个。<笑>在一个群体里面，一定要有一个这样的人，氛围担当，对吧？对，一定要稍微搞怪一点，然后调动气氛一点。对，现在是就我一个学生吗？呃，好像是。对，你是纯读书，读书。哎，你们快看，越来越亮了。哇，好漂亮！是金黄色，好美啊！他们可以看到晚霞，哎，嗯，好漂亮啊！它好像越来越红，越来越红，对，越来越红了。哇，这个天绝了！配上这个景色，配上这些楼，我们去去拍个照吧，拍一张吧。太美了。太绝了，高真。李明伦有点局促感的，就他没有拍，真的挺漂亮的。火烧云，温度也是来，是的 ，perfect。我们来个，来来来，这是个视频。嗯，我这样这样大家都可以有脸了，对吧？哎，我觉得李明伦也是有点局促感的，张老师为什么呢？他可能觉得其他人都已经上班了，自己在读书，知道的少。就没法聊天吧。我觉得他可能性格就这样，对他很内向，他可能是个百分之九十九的爱人。你看他也不太愿意提自己是打篮球什么这些。他其实是呃不能算职业的，但是墨尔本大学的篮球非常厉害。然后他是墨尔本大学篮球队的，但他只是说我爱好打篮球，他甚至没有秀自己的履历。没人动吗？那就动吧，动吧，动吧，大家不要矜持了。筷子还没动，谢谢，好，谢谢。我帮你夹一点吧，你够不到啊。呃，感动了，哈哈，这真的是搞笑的。小胡，你能够到吗？我可以。OK。你夹得到吗？帮你夹。夹到我这边。你这个手最长的，<笑>全场最无压力的人。你能不能跟我说你在讲什么？跆拳道。嗯，我原来练过泰拳。哇哦。那很猛，那可以一拳 KO 我那种。我没有那么猛啊。他开始。张伟啥不说话了？一听到那个吓得我真的不太敢出声。对抗性很强。得了吧，拳击手。你们平常会看 UFC 吗？我看，但他们做的东西是 MMA mixed martial arts。我当年接触这项运动的时候，其实就是在一个 MMA 馆。我是在美国那个时候上学，这是一把年纪也梦想成为世界拳王。可以
。好局促，他一直很局促，困了吗？已经啊，困了吗？没有，还好。你起得早吗？不早，十二点多。他这个听子就是对他有意思，一直在找话题。他对他这一个人的那个跟对其他人完全不一样。对，所以你到时候还是要回去上学。听子的身体就没向那边转过。<笑>呃，年底毕业。年底毕业哦，那很快了。干嘛也没想好，<笑>可能还是打球吧。你是专业职业吗？你是专业职业吗？哇哦，在那边打半职业联赛。哦，你打什么位置？是前锋。哦，前锋。前锋。因为我爸爸妈妈以前是篮球运动员。哦，难怪你长得这么高。所以他小的时候逼着我学了两年篮球，然后我就每天都哭，因为太辛苦了，真的很累。但后面他不管我了以后，我反而我觉得打打球挺好玩的。我这个门牙有一颗是碎的，碎了一半。就是打球磕的，啊，然后后面又补上了，真有阴影，因为太丑了那段时间。挺可爱的，我觉得缺颗牙。那男孩会讲话，比较温暖。对呀、啊，你看他平常不讲，但他讲出来就还挺好的。你吃饱了吗？还运动量大就吃的多。杨怪，他是不是没有一个学生啊？嗯，对他还是在意这个身份。就我一个，就我一个学生。对啊，嗯，我马上要变学生了。哦，清华。<笑>对，我也想上清华。可以，可以来我们学校找我玩。静<笑>姐觉得刚刚听子的眼神有什么吗？没有，其实镜头拍到很几次，就是听子在打量对，对，各种打量。我觉得就是他职业习惯吧。金融行业确实是选择资源的习惯，而且感觉听子是比较迅速筛选。对他目标很明确、嗯，其实小孙也是迅速筛选的一遍，<笑>就筛完了没有？<笑>筛完之后很茫然。<笑><笑>恋爱带范奇祝你表白加分，感情升温。本节目由范奇珠宝赞助播出，妙压相机九块九实现写真自由。本节目由妙压相机赞助播出。嗯、嘉宾打扰一下，就是我们今天的特调单，大家可以互相点阅一下、嗯，然后给左手边的嘉宾点一杯今日的特调。你能喝吗？还行。你喜欢酸一点还是？我喝不了酒。嗯、我给左边点啊，嗯，我给你点一个猛虎玫瑰。谢谢啊、哦，是，我也觉得那个最适合你。他说猛虎的时候有点掉脸，没有掉脸。我要点一个对抗世界的规训。哎，我还没跟你说呢，你就对抗世界的规训了。哎呦，哎呦。我给你点勇者斗恶龙，怎么样？然后你就对抗世界的规训，很顺呀、啊。对抗世界的什么训？规训。规训。嗯。我听没听到他？他说他跆拳道嘛。哦。嗯、啊。斑斓星球，真的很斑斓。是的。啊，是的。对，是的，是的。衣服也很像啊。很像 Nemo 小丑鱼。可爱，好乖，可爱。海风与白衬衫，哦，可以，可以，夜晚穿越曼哈顿的红绿灯，哎，可以，可以，哎，这个超适合，超适合。给你一个琢磨不透的杀伤力，琢磨不透的杀伤力。这是不是有一点点？有一点。<笑>他他有点像漫画走出来的，对对，他眼神很犀利，对，漫画就是你看不透他在心里想什么那种感觉。又很白，冷白皮，对对对,对,对，呃，晴朗森林吧，晴朗森林，嗯，我感觉我们点都很符合，是的，嗯，他们选的都很好。但是给老王选的什么猛猛虎下山，猛虎玫瑰，猛虎玫瑰吗？猛虎下山，哎呦我的妈呀，还武松打虎呢，哎呦我天！我在猛虎什么？哇塞，谢谢！你们是我们特调都是无酒精的，哦，都是无酒精的，哦，那就好，那就好，那就好。来，我们干杯，来吧，来吧，干杯，干杯，干杯！哎，小心，小心，小心。我好想喝，我觉得看起来好好喝。
它不是斑斓星球吗？为什么是透明的？一开始你喝的那一瓶水是吗？<笑>就是不知道他在他在喝什么，因为我觉得大家看的都那个有各种颜色，但这个真的特别特别特别特别，你真的很会点，因为这个既没有颜色，还很特别，特别的。安琪的应该也甜，就是泡泡糖的味道，你要尝一下吗？你点的，你不尝、啊？看出来是啥呀、啊？大大泡泡糖呀！你尝一下吧。啊！哎呀，就大家一起分享一下，我就少喝点。小心啊！没事。好喝吗？嗯，有点像我蛋白粉味道。你又能跟老王的互动。可以，感觉这男孩可能对老王的印象稍微哎，特别是在老王说完他爸妈啊篮球篮球会比较亲切一些。给你的好喝吗？也挺好喝，要不你尝尝？要不你尝尝？哦，回敬一下。好啊。啊，哎，他直接喝了他的杯子、啊。对呀、啊，他没倒。哇塞，这哇，他进攻性这么强啊！<笑>这么这么快吗？比较淡，比较清淡。他习惯吸。那我们要不要去那个游艇玩啊？可以啊，可以啊。那走吧，反正也没得吃了。走，是真的可以去的吗？走走走走，可以，可以一部分人去一下。啊、呃，那我们就猜拳吧，怎么样？我们黑白配吧。好了，黑白黑白配，来来来来来，三二一。哇，我自己去啊，再见吧。哈哈哈哈哈！再来你再飞，再飞一下，等一下。那你先出去。我想看老王、亲子还有李明伦三个人一个船。故意出黑，小李和六，就是你们三个喽。好 ，OK， 去吧。那我们就先行一步嘛，一会儿见。行，一会儿一会儿见。我们可以去吧。哇哦。哎，小心小心。我刚刚就踩进去了。小心小心小心。啥吧？天哪！好紧啊，这个。我经常这样。我来，我试试，我试试，我试，我试试，我试。哎呀，跟跟掉进去了，好像。真的掉进去了。谁能掉进去了？今天的意外还蛮多的。要不穿个拖鞋吧？可以啊。这都是命运。要不你穿我的吧？要不你穿我的吧？哇哇！这么亲密吗？要不你穿我的吧？那你穿啥？你穿我这个。我光脚。你连穿袜子吗？我穿袜子。那可以。这男孩挺好的，我觉得。你真你真的 OK 是吧 ？OK， 我,我就我就我就喜欢光脚。四六，你把鞋带系上。哇，他鞋好大。好，可以可以。很酷啊。走吧。走吧。所以我不知道你会吗？我觉得如果要一个男孩在。我需要帮助情况下，然后主动脱了自己的鞋，然后给我穿的话，我会穿。嗯，你呢？我觉得在那个环境下，就是可能就直接就穿上了。嗯，静姐，那如果要是那个男孩给你说，那我的鞋给你穿吧，那你怎么回答呢？我会说没关系，没关系，太大了。哦，嗯、可能穿、呃，可能穿的也会掉。哦，嗯，然后我说待会帮我看着一下，如果地上有渣子的话，他就从那一刻开始。他被我种下了一个保护我的种子。我姐哇，哦，学到了 ，OK。你一米九八吗？啊，哇塞，两米，两米。啊，哎呀，那边都要去拍拍泰坦尼克了，这已经组 CP 了，开始。你先过，你先过，你先过，你先过。怕牛磕到头，你要小心一点。怎么不擦啊？朋友们 ，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。这里还是蛮凉快的啊。好，开始啊。你们俩现在反差挺大的。
羡慕啊！<笑>可以安下来着，可以。别人那我们就这样握手吧。官方互夸。谢谢大家机会，呃，放点歌吧，怎么样？听一下我的歌单。有哎。你喜欢这个歌、啊嗯，我也喜欢这个歌。哇，现在好凉快。爸，松弛了一点，松弛了一点。鞋穿着习惯吗？哈哈，挺好的。那你那你是哪年的？猜一下，猜刚才就保密。猜九二，不会那么老吗？<笑>那你收到那下面也是写着“漂亮姐姐们”吗？有啊。没有，我跟我跟他们俩差不多。对，我觉得听子不会比我小，我觉得听子是不可能比我小的。九五。好、哦，我也九五。哦，都二十八岁。那待会狠狠的问一下安琪了。啊，就回来了，爽吗？真的很不擦、啊。你们都玩啥了？没有，就吹吹一下风就。你怎么光脚了？因为他鞋跟掉了，我就把鞋脱给他了。哎呦。<笑>不是，怎么你要鞋吗？啊，不用不用不用。哦，我看你，我以为你在看你的鞋。要不要拿点纸？一会儿你可以擦擦脚，对吧？脚对。谢谢你的鞋。就在你这边。Thank you。感觉这一桌上只有他们俩有了连接，因为这双鞋。我觉得我给他点了一杯特特像他，琢磨不透，你知道吗？很神秘。没有我，我挺浅的。<笑>行，浅浅了,了解一下。哦、嗯，我们来说那个吧，理想型那个。对对对，我们可以聊一下。哦，你开始。<笑>最神秘的词开始。<笑>我来看看你有多浅。哦，该我了。小女士不能让你们这么轻易的捉摸，摸透我。<笑>你看到他挺害羞。<笑>我觉得他不是害羞，他只是在思考。啊。也是看感觉。喜欢，喜欢好看的，长得漂亮的，浅，非常浅。我觉得，我觉得，我觉得这个这个多直接啊，对不对？又直接又又明白，挺诚实的。我觉得我喜欢的类型从小到大都一样，我喜欢白的，白的，然后脸尖的男生，清秀感的那种。啊，他的眼神。懂了，明白。喜欢温柔、活泼的那种。我吗？那不然我吗？<笑><笑>那不然我吗？<笑>哎呦！我喜欢大狗狗吧。<笑>大金毛男孩。你喜欢那种很很很开朗、一直黏着你？啊，也不是，就是温柔一点嘛，就是待人处事，就不是说那种行动上、语言上的温柔。是他对这个世界都很温柔哦，大金毛男孩是这个，很需要勇气。然后就是，嗯、呃，不要太有野心嘛。喜欢顾家的，然后就是世界给我锋芒，然后我还他以温柔的那种。哦，到我了，很好奇我、哦。我觉得第一点就是，太自我的女生，啊，比较自我的，这种女生我不喜欢。啊、就性格比较极端的女生，就好比我现在跟你在。接上，然后你突然就是跟我大发雷霆，就是不顾任何场合跟我吵争吵。哇，那情绪很不稳定，这种人顶不住。对，情绪就是情绪不稳定的人。我觉得你要么就回家去，不要在这边很丢人，因为这种女生就是歇斯底里，她什么事都能做得出来的。嗯、哎，别人说的都是我喜欢什么型的，直到她她变成我不喜欢什么型、嗯。没有，她一定有这个经验。嗯，可能刚刚发生完不久，嗯、还有意义。<笑>对她一定是上一段恋爱，然后找的那个对象特别自我。我不喜欢比我小的，这是一定的。就我只能说不喜欢什么。Oh, 哦，你喜欢姐姐型哦。然后第二个，我不喜欢瘦的。啊啊！太瘦不行。不是，我就是不喜欢瘦的
，它像丰满型。我的定义就是，我觉得低于啊，我觉得低于一百一的人都很瘦。啊，好苛刻呀！你低于一百一都很瘦，那你拿杯走吧。你气死我了！他怎么一说这仨全是大？啊，这个猜不透哦，小孙哦，一百斤，没有就就就好比瘦本身对他身体也不好，这是实话吧，对吧？瘦，我是觉得女生有一些就是胖胖瘦瘦都还好吧，我觉得。但这不是我个人的定义吗？对我个人的选择，对，嗯。呃，不喜欢强势的人，一定不行，因为我不是一个强势的人。完了，安琪无缘，挺诚实的。嗯，老钱，你呢？我也不知道我自己到底喜欢什么样子，但是我有我接受不了的事情。嗯，就吵架这种事情，不可以走。是让你走？咱们在这聊着聊着聊着聊着，吵说说正说这事儿呢，然后站起来起门摔门就出去了。看来你经历过，经历非常多。那每一个都每一个朋友都摔门走了，每一个都说着说着就走了。是不是你太气人了？对。哈哈哈哈哈哈 ！OK， 是我的问题，我没想到这个是我的问题。对呀、啊，因为如果一个人就算了，你每一个都都就直接走，那就是你的问题了。别乐了。你是会掰扯这件事，而不是不说话类别的，因为有的男生会，你说什么我就是不说话了，我就是不说了。啊，我就接受不了这样的。就是说话，你不说话，那你不说话，你想干嘛？你告诉我，你不说话我不知道了。就是你说说也不是，不说也不是，这这很难拿。然后说一半，哎，人走了。这个我不太会了，这个我很就一直都受接受不了这个。静姐的静姐跟秦昊老师的相处当中，你们俩如果有分歧的时候，是一定会掰扯这件事儿，还是有一个人会相对沉默，先让对方释放情绪？呃，如果有不开心的事情的时候，我就说现在是怎么样，想过还是不想过？这么严重啊！这么严重啊！这么……这是……然后他就说，啥意思？我说想过，就慢慢磨合磨合。如果不想过，也不要吵了，直接结束吧。吵架要有意义嘛？吵了半天，然后两个人又又还是要在一起，然后说了那么多伤彼此伤害的话，然后事情也没有解决，又到了下一次。然后呢，反反复复像一个恶性的轮回，然后之后你就会突然有一天醒过来说我在吵什么呢？然后你就可能，谢谢谢谢谢谢你对姐姐的认同。就有一天我就突然觉醒过来，然后你就会发现说大部分都是因为在吵，彼此个性的不同，观点的不同，那个真的都不太重要。没有意义，但这是两个人都很成熟才会这样。是你跟我的个性一样了，然后又怎么样呢？你懂吗？就是没有意义。因为我觉得对于很多女生来说，最后吵的不是这事儿了，是态度。对，是，就是手机，对吧？就是这事儿我都忘了，因为什么吵了。但是你今天这个态度我接受不了，这我也接受不了，我就走了。这干嘛呢？我们来看看，各位有没有比较相对成熟的感情观？来继续往下看。我们刚刚还聊了年龄，就大家是哪哪一年的？那你说吧。二七。对，我们同年对。年龄啊？二十五。他最小吧？九三。永远十八岁。没说。我是二十八岁，就我最大，三十啊。哦，原来男生也会在意说自己年龄的哈。男的也在乎年龄了吗？对，不理解。这边我最大，这边我最大。啊？你最大？肯定是我最大。你三十多？我给你们敬一杯。我三十多，再猜。四十。四十。再猜，这边我最大。四十是不太像的，三十五吧，我觉得应该就是三三三十三、三十五啥的。你五十啊？五十，这个就这个太扯了，这个。一把一杯吧，你这个太离谱了。你你是九二，对吗？你九二，我九三呀。九三，我比啊，我比你大十一岁。啊。差的太多了。九三八二。哦，难怪他不愿意说。啊，我比你大十一岁。大大多少岁？十一岁，十一岁，真的
，太夸张了，我真不信。你看，我觉得他在骗人呢。对对对,对,对,对,对,对,对,对。你你是八、啊？八二、啊。八二、啊。你真是八二的呀？对啊。那他真不像四十一岁的，状态真好。保养的也还可以，身材也不错。嗯。哎，我知道了，你肯定重返重返过去了，是吧？怪得你光穿越了。没有，因为男生的年纪你有看不出来，太看不出来了吧？这也。那那哥，你有过婚姻经历吗？哇，非常一针见血啊！有，有过，但是我没孩子。哦，这个有点意外。所以刚刚一直在逃避年纪这个问题，不想说，说还是不说？太不像了，这个真的不像，太 surprise 了。这个桌子上没有喜欢的异性。哦，好直接的。他在玩真心话大冒险吗？有，有。好，给你鼓掌。那行，可以，可以，可以。大哥就是大哥，我完全没看出来他对谁感兴趣。他跟小琴一样，就是不露声色那种。左手边，左手边。静姐觉得他对小胡感兴趣。哦，嗯。那你觉得你的第一段婚姻会对你现在的情感观有影响吗？还好吧，还好。我觉得这种东西嘛，就是人到一定年纪他会成长的，就是你的一个时间段想东西会不一样的。但是我没有后悔过，也不会说是觉得经历过一个失败的婚姻或怎么样，不会的。就像我来这个地方一样的，我觉得可能第一有想法想去找到另一半，但是还有一个想法就是我想经历一些不一样的东西。嗯，我觉得你特别勇敢。你就不用去想，勇敢的，不用去想。可以的，可以的。李友老师，分析男孩，分析男孩，对，分析确实确实分析。那你们会有年龄焦虑吗？我觉得完全没有，不可能。就是你明显感觉到，比如说环境在改变，你的焦虑确实比以前好多了。嗯，就以前，比如说我二十一岁的时候，我觉得三十是一个很可怕的数字。是的。但现在你不会这么觉得呀，对吧？感觉三十都快中年了，是吧？对对对，你当时觉得三十，你的人生就结束了。<笑>其实你每个年纪段都有每个年纪段想做的事情。对。其实人生是越活越精彩的，对，完全。因为你的阅历在增加。哎，那我想到一个问题，就是你如果有一个机会能让你回到一个年龄段，你选不选？如果选的话，你要回到什么时候？原因是什么？还是，还是现在？我没有想过要从哪个年龄段开始。嗯。因为我觉得我经历过的东西都很丰富，然后我可能不会去想那么多，我就是会专注在当下。现在就是最好的、最好的,最好的时间、哎。我跟你看法是一样的。我个人觉得是说，如果重新再来一遍，在每一个我做选择的当下，其实就那个时间段的我所做出的选择，我觉得是对我自己是最好的。把我的答案说，所以一字不漏的说出来的。<笑>所以再来一遍的话，我还是会做一样的选择。你呢？你想回到过去吗？有。你想回到什么时候？呃，初中的时候。为什么？嗯，初中的时候真太美好了，就那时候我遇到了我现在就是非常非常好的朋友，嗯，嗯然后就很想再重回去重温一下，体验一遍重之前的美好，重新重温一遍。嗯，你想永远十八岁吗？你想永远十八岁吗？我现在挺好啊、嗯，但是二十八肯定比十八好呀。对啊，二十八我觉得会人会有魅力很多，我就十八的时候傻不拉几的。<笑><笑>我不喜欢我十八岁，我不要永远十八岁，好无聊。我要二十八。可以可以可以。来，我们干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！哎呀呀呀呀！轻点，干杯！干杯！干杯！但我想问静姐，你在整个成长的过程当中，你有过年龄的焦虑吗？我有啊，也也就是三十岁的时候。就我觉得三十岁的时候你会特别焦虑，你焦虑的已经不是你的年纪，是你突然感觉到你要为很多事情做决定了。你有什么野心？你有什么梦想？你要实践，这是一个必须要实践的时刻了。但是后来你到了三十五、四十，甚至更后面之后，你会发现，哦，原来你是不用做
这么多决定，你发现你越来越有力量了。不是说你对四十五岁这个数字没有年龄焦虑，是你对你的能力越来越肯定了。所以其实大家常会说，我我对三十岁好恐惧，是因为那是一个临界点。但后来你过了那临界点，你会发现，原来并不是。你可以有无限的这个可能性，就是一直还是很坦然接受那个数字的。那如果说有时光机能回过去某一年，改变某个决定，或者说再过一次的话，你有吗？不想，而且我不但不想，我也不想停在现在，我想一直往前走。我就很期待我的六十、七十、八十，嗯，因为我不往前走，我就没办法看着我女儿长大呀。嗯，为了我的孩子，我想要往前走。这一段晚宴还有一个，呃，很重要的点就是女生会向她心仪的男生发出邀请。哦，男生在他接到邀请之后，要决定是不是进行下一程的旅程。其实他们这一次的旅程才刚刚开始，所以有可能有男生根本没有接到邀请。是不是所有的男生都会去到下一个旅程？来，继续往下看。哈喽，你脚怎么样？挺好的。感觉你不是特别在状态。你觉得今天开心吗？我觉得挺开心，你一般，你觉得有点无聊，有一点，有一点无聊啊啊！他说有一点无聊，是不是他没有有意思的人啊？他是对他说吧，我觉得。我觉得这是一个比较，比较放松，比较好，大家一起玩交朋友的机会嘛。我还玩不到一块儿。啊？为什么？是不是你觉得自己是，还是学生，可能跟大家聊的？东西不太一样，主要第一次接触完，感觉大家都是可能跟我不不在一个世界里，明白吗？大家慢慢相处就熟了嘛。就他当我那什么？哦，上学吗？不是打球。打球哦，你是有去打球安排吗？对，就是还是得每天训练。那没事你要练的时候，你要练的时候。哇。这基本算给直球了吧？这个非常直，太直球了。听子其实真的，他是一个很有自信，然后很直的人。我感觉想回家，我感觉想回家。为啥呀？多好玩啊，在一起。感觉有点，有点放不开是吗？嗯。那你你是没有遇到你心动的女生吗？很直球。我也不知道，感觉就是。所以我一下就看出来了，其实你是你是今天比较没有在状态了。你想你想继续参加吗？我也不知道。我希望你继续参加，我希望你继续参加。哇！哇你看，看他说我希望你继续参加的意思就是我会选你，你要来，很直球，好勇敢啊，听子。没关系，不要有压力。我我有话。不要，今晚上再做决定。好，我就我就我就先不打扰你。谢谢你，好，谢谢你说这么多。拜拜。拜拜。你们俩有可能不去，他刚刚自己都说出来，对不对？这个其真难。来了来了，是很好看。我高跟鞋踩进去了，要不你穿我的吧？我的天哪！你怎么光脚了？我喜欢白的、脸尖的男生。我希望你继续参加。李明黎确实挺难的。我喜欢大狗狗吧，大金毛男孩。桌子上没有喜欢的异性。哦。有。那就更难了。你收到了下一段旅程的邀请，是否愿意一同前往？我们今天要把悬念放在一开始，在座的各位要猜一猜，觉得有没有男生没有接到邀请？就是我们每个人选一个男嘉宾，猜他有没有进下一个旅程。小孙，<笑>小孙肯定是回家了，我觉得。他有可能没邀请，但是你觉得他会不会去下一城？他会去。<笑>对不起啊，小孙，我真的，真的是对不起你了，真的是，素未谋面，我也确实有点有冒犯到，不好意思。不是那个那个结了婚的那个刘志，刘志其实反而有可能也接不到。我选的是他，为啥呢？但是我觉得他是第二帅的。刘志会去，但刘志没有邀请。小熊会留下来
留给文君的是小梁，就是梁潇。我觉得他会去，因为我觉得里面有他喜欢的，就是女嘉宾。好，李明伦有邀，但是我们要考虑李明伦会不会去、啊。对，我觉得李明伦会会去，我觉得会去。现在五位都觉得，现在的五个男生不管是否有邀请，都会去下一程。那我们继续看看，是不是按各位所说，所有的男生都会去到下一个旅程？好吧。小孙加油，小孙。